chỉ cần biết sử dụng nhiệt máy sấy làm cho mềm đề can cứ thế mà kéo ra rồi vuốt thôi ai làm không được mà chia sẻ <cười> ai làm được rồi thì thôi ở đây thì mình chia sẻ chủ yếu là cho những bạn uh, chưa làm được hoặc là những bạn cần cái kiến thức và kinh nghiệm của mình trong cái việc dán đề can thôi còn những bạn mà giỏi rồi làm được rồi tốt rồi thì không cần phải dung nạp thêm làm gì ở đây mình đâu có ép gì các bạn à, dùng nạp thêm cái kiến thức vào đâu nó không cần thiết thì thôi ha ok nhưng mà sẵn đây mắc chia sẻ quá <cười> tánh tôi thì hay à, mắc cái cái chia sẻ cho nên thì cũng muốn chia sẻ một cái quan điểm như thế này đặc biệt là đối với cho với những bạn mà gắn cái tên của mình vào à, hai chữ đề can <cười> tức là mình là anh em cùng nghề đó mà đây là tuấn đề can đúng không nhưng mà có cái quan niệm à, là chỉ cần biết dùng nhiệt của máy sấy rồi cho nó mềm đề can ra rồi kéo ra rồi mình vuốt thôi á. như vậy là là dán đề can được thì cho phép tôi phản biện cho phép tôi không đồng ý <cười> với quan điểm đó nếu như bạn nào làm cùng nghề về đề can mà có quan điểm này thì đối với tôi 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 nhìn nhận quá cơ bản quá cơ bản và với một cái kiến thức và kinh nghiệm cơ bản như vậy tôi nói thiệt cần phải làm nghề học nghề gì hết trơn cũng có thể làm được hơi mềm kéo ra bằng đề ca căng ra vuốt ép thôi quá đơn giản như vậy thì sản phẩm của bạn và sản phẩm của tôi cũng như một chiếc xe mà bạn dán và chiếc xe của tôi dán thì chắc chắn là hai chất lượng nó sẽ khác nhau hoàn toàn bởi vì một cái tấm đề can mà tôi thuần nó một cách tự nhiên thì chắc chắn nó sẽ có cái độ bền và cái chất lượng và cái thẩm mỹ nó sẽ cao hơn rất là nhiều rồi đó so với sự kéo ép chắc chắn luôn khẳng định luôn bởi vì sao thứ nhất về chất lượng tôi nói về độ dày đi độ dày của đề ca người ta bảy năm mươi chẳng hạn ví dụ tôi thường nó một cách tự nhiên thì nó cũng phải còn độ dày bảy trăm bốn chứ không thế nào mà còn bạn dùng nhiệt bạn hơi cho nó mềm để can rồi bạn kéo ra bạn căng ra để mà bạn vuốt để mà bạn vào được những cái vị trí mà bạn muốn vào á thì cái chỗ đó nó còn chắc khoảng ba mil bốn mil nó mỏng tăng nó phải giảm đi cái độ dày chứ đó là chất lượng và bạn nên nhớ là mình kéo nó ở một cái lực bao nhiêu thì nó sẽ trả lại mình một cái lực bấy nhiêu cho nên dáng đề can nó mới có cái trường hợp bong chóc đó hở mí lên đó và với những anh em làm nghề hồi xưa không có một cái sự chuyên sâu lắm về cái đề can lúc đó là mình nói theo kiểu như là dụng cụ đồ nghề và kiến thức về đề can nó cũng còn cơ bản đi mình ví dụ như cho nên anh em hay cắt một cái chỉ nẹp để mà nẹp mà dặn lại đó thì sao rất là nhiều thời gian nó có nhiều cái sự thay đổi thì kiến thức và kinh nghiệm nó dần có cái bề dày và bây giờ thì vào mọi ngóc ngách dán phun liền không hề cắt dễ ghép muốn vào đâu vào được thuần một cái tấm đề can một cái tấm keo thẳng băng mép mí không? Đó, như vậy thì nó mới đạt chứ Ê, bạn biết đề can cây màu vàng ở phía sau mình gọi là đề can gì không nè đề can chơm vàng chơm đúng không nè đây đây, đây, đây đấy chơm bảy màu đây chơm mi nóc đây đó chơm mi nóc và với những cái dòng đề can chơm này đặc biệt này bạn nhiệt thổi nhiệt mới sấy vào một cái là nó nám chơm bảy màu thành một màu luôn <cười> nó nám luôn đúng không những cái đề can chơm đâu cho nhiệt thổi vào đâu mà đồ cô giảng nó chỉ có hai chiều thôi chứ không được bốn chiều nữa nó không cho bạn kéo luôn bạn không có cơ hội để bạn kéo luôn kéo nứt 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 chơm <cười> Đấy. và bạn biết đó những dòng mà phim bbs tbu những dòng phim bbs tbu tại sao người ta lại dán những cái dòng phim bbs cao cấp người ta lại thường thường người ta lại dán bằng nước dung dịch nha nước dung dịch chứ người ta không dán bằng nhiệt hiện nay thì cũng có nhiều anh em là dán phim bbs bằng nhiệt đấy chứ tuy nhiên thì tùy anh em thôi nhưng mà mình đây mình muốn nói là tại sao người ta dán phim bbs chuẩn đó, người ta dán bằng nước đơn giản thôi mà người ta chỉ muốn lấy đủ cái độ dày của phim và phim BBS TBU nó có khả năng tự phục hồi vết xước khi mà thuần cái tấm phim đó một cách tự nhiên đủ độ dày thứ nhất nó chống chày xước cao thứ hai cái tính năng tự phục hồi vết xước của dòng BBS TBU nó không mất đi còn khi mà mình dùng nhiệt mình kéo nó 
độ dày của phim giảm nó là dòng cao cấp nữa thì nó mất đi cái cái hiệu không dán đề canh thường cho rồi chứ ai dán đề canh cao cấp làm gì nữa đúng không và khi mà mình kéo ra như vậy thì khi mà nó gặp những cái vết xước thì nó không có khả năng phục hồi tự phục hồi được nó bứt luôn nó, nó, nó chạy lại nó tét luôn bởi vì mình kéo nó ra rồi mà thì nó đứt cái như nó tét luôn đại đại ý là nó như một sợi dây thun vậy đó bạn hình dung vậy đó thì bạn sẽ hiểu nó mắc đi cái tính năng của nó vậy thôi dán keo trong thường cho rồi với mắc gì bơ, bơ, bơ. <cười> dán để canh xịn để mà mắc hết tính năng đúng không ý mình nói như vậy ok đây là cái sự chia sẻ thôi nha cái kiến thức cái kinh nghiệm của mình có thể là à, à, nếu như anh em nào mà thấy là nó hay thì có thể dùng nạp không thấy hay thì thôi không cần phải dùng nạp nha chứ không phải là một cái sự hơn thua gì ở đây nha chúc mọi người bình yên chúc bạn một đời an nhiên nha ok